todos, bienvenidos a una nueva reseñas de papel. En esta ocasión os traigo una revista llamada Edge, que es en su vuelta a los kioscos a España, ¿vale? Eh, con nuevos colaboradores y todo eso, y intentando pues volver a meter una revista de videojuegos, eh, supuestamente mejor que tipo hobby consolas y todo eso, o, o por lo menos se supone más seria eh, en los kioscos, ¿no? Con una tapa sin vidura, más formato libro, aunque sea revista, y todo el rollo. Vale, la portada es de una tal María MG, MG, si no me equivoco, y bueno, está bastante chula, está bastante bien. Eh, no tengo el gusto de conocer a la autora, pero la verdad es que me ha gustado la, la portada. Y bueno, aquí tenemos Super Mario Odyssey en la portada y bueno, eso lógicamente es una portada que te puede hacer vender revistas. A los que seguís en mi canal sabéis que soy muy de retro, por lo tanto esta revista, os lo digo desde ya, de retro nada. Me esperaba algo de retro, aunque fuera las pocas páginas, pero no tiene absolutamente nada, al menos nada muy destacable, ¿no? Una cosa que no sé, en el mundo del videojuego actual... Eh, tanto retro como indie como lo triple A son videojuegos y deberían de aparecer cuando hablas de futuro entretenimiento interactivo cuando algunos juegos del, tanto del retro como del indie eh, están en la industria teniendo pegada ¿no? pero bueno, por desgracia no, no, no aparece nada pero bueno, independientemente de eso yo ya os digo um, Digamos que lo que son ni los colaboradores ni nada, yo no estoy muy ni informado ni condicionado porque no conozco a la gran mayoría. Por lo tanto, intento hacer un comentario lo más objetivo dentro de lo posible, ¿no? Pero bueno, es, es complicado. Eh, a pesar de eso, voy a intentar valorar la revista lo que me parece, ¿no? Desde un punto de vista supongo más retro porque yo vengo de revistas de las revistas de antaño. Revistas que eran de mucha calidad comparado con mucho actual. Por lo tanto, vamos a ver qué nos encontramos. Aquí hablan una especie de, bueno, la típica presentación, hacen un particular, bueno, dicen que esta portada es un particular homenaje a, a Aspiri y la importancia de su suceso, que es una buena, bueno, es un buen guiño. Aunque luego la revista no lleve nada de esto. Podían haber metido un artículo a Aspiri, por ejemplo, que no hubiera estado mal. Pero bueno, eso es otro tema y está claro que la revista no va de retro. Ahí tenéis los colaboradores y bueno, vamos a la faena. Aquí tenemos pues el típico sumario. Publicidad. La publicidad es la que vende la revista, no nos olvidemos. La que hace que una revista funcione o no, no es como antes. Las ventas. Aquí Pixel Perfect. Javier Rodríguez firma un artículo de opinión en que nos habla de... Bueno, del Sonic Manía y de, bueno, no tratar los juegos retro como si fueran, no sé, cosas an antiguas que no de eso. Digamos que es un artículo que está bastante bien, ¿vale? O sea, los juegos son juegos, sean retro o no, y son buenos o no son buenos. A ver, Woman's Sky, este es un artículo de eh, Laura Gómez, que lo he leído y, a ver... A mí leer cosas como el patriarcado y todo esto en una revista de videojuegos... O sea, este artículo es claramente feminista. Y no... A ver, me parece bien la reivindicación, pero quizá no estoy muy... No estoy muy... Seguro de si este es el sitio adecuado para poner este tipo de reivindicación. Cuando es una reivindicación que se sale del mundo del videojuego. Porque esto es global, ¿no? O sea, sí, vale, habla de, de que las princesas ya no son las de antaño, que hay ciertas cosas que se debería de cuidar más y todo eso. Cosas que puedo estar más o menos de acuerdo, que las mujeres han avanzado mucho, hay mucho que avanzar, pero yo no sé si este es el mejor ni, ni lugar ni, ni sitio para hacer un alegato feminista de este tipo. Sabiendo que la gran mayoría de tu público es hombre y de tus lectores van a ser hombres, porque eso es así, nos guste más o menos eh, hablar de cosas como patriarcado y todo eso me suena antiguo en realidad ¿eh? o sea, yo, yo no utilizaría una actitud tan 
victimista y, y lo haría todo lo contrario, ¿no? Porque eh, el victimismo lo que genera es que salgan descerebrados y vayan a por ti también. O sea, no sé hasta qué punto es buena idea. Pero bueno, digamos que, bueno, es un artículo que no va a gustar a todos, obviamente. El tema del feminismo y todo eso, pues es algo que quizá habría que abordar, pero más a nivel global de la sociedad, no en los videojuegos. En fin, en todo caso, un artículo que ahí está, para quien no lo quiera ver, para bien y para mal, va a generar, supongo, cierta polémica. En cualquier caso, no, no sé si es el mejor sitio para poner un artículo así, pero bueno, eso ya es, depende de cada uno. ¿no? Eh, Outconsumer, ¿a qué deberían de jugar mis, mis hijos? Bueno, este tema... ¿Son mejor los críticos de videojuegos de 40 o 50 años? ¿Saben más? ¿Analizan mejor los juegos modernos? No tienen, bueno, esas son preguntas eh, and, yo diría que han vivido más los videojuegos desde su origen saber más no se depende bueno, no, saber de videojuegos es en alguna palabra como muy relativa y analizan mejor los juegos modernos no tiene por qué, porque las jugabilidades actuales y las de antes no tienen nada que ver pero bueno, en todo caso otro artículo de opinión y, y que podéis echarle un vistazo otra publicidad a Night Games trae un glosario de su poco de palabras que, van a, que se utilizan mucho en el tema de, de internet, como por, lo, por ejemplo el manco, los manquismos. <ríe> Aquí lo veréis. Más revista, una revista otaku de manga. Bueno, siempre suelen ser cosas muy. muy. manga, videojuegos, se suelen estar bastante unidos. Aquí, Jun Senue. Aquí hacen una, un comentario, bueno, artículo sobre este autor. Semidioses. Bueno, a mí la categoría de poner a los autores, aunque sean muy buenos, de dioses y de eso, todos lo hemos hecho, ¿eh? lo de idolatrar. Bueno, es una cosa que no está mal. Pero bueno, ahí está. Hype. Bueno, esto sería lo que son las... las no son reseñas, sino que son los breves, en plan, va a salir tal cosa. ¿Vale? Y vamos a ver. Star Wars Battlefront eh, Aquí, bueno, un artículo Hablando de, del juego De lo que será Esto, pues bueno, Days One Cosas que vemos en el 3 Cosas que vemos en Internet La Tierra Media No va a ser un simple Toma más equipo de RPG clásico Que cambie de aspecto y toma Gran Fight Dragon Ball Fighter Z, que lo jugué ayer en Retro Barcelona, está bastante chulo. Esto no deja de ser promo de las compañías, en plan, voy a, a sacar y va a ser el mejor juego. Bueno, ya han dicho hype, ¿no? Hype. Eh, aquí, pues, bueno, destacar que aquí abajo te ponen los sistemas que va a salir, bueno, lo típico, ¿no? Lanzamiento, lanzamiento que puede ser o no ser, bueno, este tipo de cosas. Forza Motorsport. Vale, para mí todas estas páginas mmm, son páginas que, igual que vienen, se van, porque es lo que es hype yo no me compraría la revista por estas páginas obviamente porque todo esto lo ves en, en, en internet en youtube y en otras cosas y no, no me aporta un plus para pillar la revista ¿no? un tema de, de cosas que están por llegar ¿no? la verdad pero bueno eh, Devil Within 2 pues lo sigue siendo lo mismo más promo de algo que está por llegar no es, hay algunas declaraciones de los autores, en plan os prometo ir de eso, igual que pasó con No Man Sky, mira lo que pasó luego, pero bueno, esperemos que Wolfenstein. Como veis, bastante texto, para que es una revista actual hay bastante texto, porque claro, muchas revistas actuales tienen de texto nada, pues esta al menos, sí, en eso tiene una buena cantidad de texto, también es ilustrativa, muchas fotos y tal y cual, ¿no? Aquí, pues, algunos artículos van firmados, otros no. Unos van firmados y los que no, entiendo que son pillados de la revista hecha inglesa, ¿vale? Y bueno, lo voy pasando. Tampoco, como podéis suponer, yo no voy a hacer aquí un spoiler, o sea, deteniéndome a lo bestia en cada página, porque eso es cada... No, no creo, además, que tenga ningún interés. Y bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo Made in Spain, ¿no? O sea, estas páginas... Sería de desarrollos de gente española. O sea, sigue siendo hype, pero de juegos españoles, ¿no? Aquí tiene algún punto, alguna 
presencia los juegos indie, ¿vale? Quizá me gustaría más una separación clara, ¿no? O sea, que los indies tuvieran una separación clara, que no estuviera todo tan... Aunque está bien que no los traten de B y, y esté mezclado con el resto, quizá una separación más clara sería interesante, ¿no? Pero bueno, tampoco... Digamos que es un primer número, tampoco... PS Talents... Bueno, este artículo ha quedado cierta polémica y hay que reconocer lo de Kingdom Hearts. Este que además de... Está muy mal escrito, porque está muy mal escrito. Parece hecho por un crío. No, no, no entiendo este comentario tan... Tan así. No sé si es un pillado de la inglesa, pero... No sé. Es un poco cutre. Vale que una revista son muchas historias, es muy larga y todo eso, pero a veces... Sobre todo en un número uno tenían que mimar hasta el mínimo detalle. Esta, la verdad es que este artículo, lo del Kingdom... Bueno, artículo no. Este, esta breve de Kingdom Hearts es muy lamentable. ¿eh? Porque la nueva entrega del desconcertante RPG lleva 12 años en desarrollo. Pero el suntuoso nuevo escenario de Toy Story lo justifica de algún modo. Es que es una cosa un poco... Es la atracción principal, pero enredados y vigero 6 también aparecerán en el juego que, aunque seguramente mantendrá la estética infantil de las anteriores entregas, al menos esta vez dará el pego. Yo, después de leer esto, me quedo igual. Me parece una chorrada de... A ver, no sé, yo creo que de... Aunque sea un breve, hay que cuidar un poquito más, ¿no? El... Un comentario creo que un poco más a fondo. Pero bueno. Eh, cultura de videojuegos, de desarrollo de gente y tecnología. Vale, no sin mi gorra... Este es un artículo inglés, bueno, de la versión inglesa que diga, eh, no sin mi gorra. ¿Vale? De la revista inglés, de la revista en inglés, quiero decir. ¿Vale? Y ahí, bueno, un comentario artículo largo sobre un juego que está por llegar, que va, va a ser importante, sin duda, es bastante bestia. Y bueno. Lo siguiente, Call of Duty. Haciendo historia. Como un equipo de futuristas retrocedió en el tiempo para hacer Call of Duty. Más fascinante en los últimos años. Vendiéndonos otra vez un poco lo que vendrá, ¿no? Y bueno. Aquí tenéis. Como suponéis a mí Call of Duty no me interesa lo más mínimo. Lo paso rápido. <risa> Pero bueno, eso es cosa mía. Luego, Arenas del Tiempo. Ubisoft habla de, de, él, de un juego... Bueno, de lo que vendrá del, de este, del... ¿Cómo se llamaba? Ah, Assassin's Creed, ¿vale? Aquí tenemos... Lo, de lo que vendrá. Bastantes páginas para hablar de lo que vendrá. ¿Vale? Obras completas... Ya es, Bueno, un autor que aquí, el director de Overwatch, habla de sus inicios. Bueno, esto ya es un artículo que te puede gustar más o menos, pero tiene algo más de presencia para mi gusto, porque te habla de cosas que ya están, de, de, de lo que ha hecho y todo eso, lo veo más interesante ¿vale? estos son este tipo de comentarios o este tipo de textos son los que pueden hacer que una revista no sea eh, de usar y tirar digamos, ¿no? y este es el caso por eso a mí artículos de este estilo sí que me llaman la atención ¿vale? la identidad de Nautidot, entrevista en Made in Spain Destacan lo de Made in Spain, eso sí, de vez en cuando tiene como un sellito. Y bueno, ya lo veis, aquí una entrevista hablando de, de Uncharted. Así se hizo Dead Light. ¿vale? Primeros pasos de Tequila Wars. Esta es de Marina Amores. Y bueno, un artículo sobre cómo se hizo este juego. Esto lo más cercano yo diría a retro, pero no lo es tampoco, es más bien indie. Pero bueno, a mí me estos artículos, pues es lo que os digo, no me parecen tan perecederos como todo lo anterior. Sobre todo la parte high, también no me dice gran cosa. Mercury Steam, bueno, aquí hablan del grupo de Mercury Steam, de, de, eso no, no deja de ser, pues eso, una compañía española, le dan presencia, con el sello Made in Spin ahí, y le dan presencia hablamos, hablando de, de, de ellos, sus desarrollos y todas las historias. ¿Vale? Que no está mal este tipo de artículos, esos son los que a mí me pueden de, de hacer de comprar algo o no. También. Espía español responsable de hacer mainstream Castlevania repasa sus 15 años de historia. Hacer que mainstream Castlevania. No sé si aquí ha pecado de euforia nacional, ¿no? No sé, ¿eh? porque yo creo que Castlevania ya era conocido. 
bastante conocido antes, ¿no? Ya en los tiempos de antes, o sea, no... Vale, quizá estos hayan vendido... Bueno, tendría que conocer números, pero han vendido muy bien los últimos, vendieron bastante... O sea, llamaron la atención, pero es una saga de sobras conocida. Hacer la mainstream que, es, que se ve, sean muchas ventas. O, o que, claro, si nos vamos por ese lado, pues sí que tuvo un bombo especial en nuestro país, supongo, y en especialmente porque eran españoles, pero no sé yo si es un muy osado decir esa frase, la verdad, para qué lo voy a, vamos a negar, una saga que tiene un largo recorrido, que ya llamó mucho la atención en Super Nintendo y en otras consolas, incluso en DS tuvo entregas muy buenas, en Game Boy Advance, habría que ver números para decir si hay realmente, pero bueno, tampoco es demasiado importante, aunque seguro que esto creará entre el público más fiel a la saga un, un malestar bastante grande, me figuro. ¿eh? En fin, vayamos. Veamos cómo eso. Y bueno, aquí ya serían los artículos de juegos. Por ejemplo, Alexis Strange. Y te ponen la nota aquí en chiquitín. Que bueno, no está mal, pero porque esto yo creo que ponerlo en chiquitín también es para darle preferencia a que lean el texto y no tanto el número, ¿no? Pero no sé. Cosas que no me gustan. Por ejemplo, una crítica a un juego. Esta no es tan mal de, de extensión. Una una página. En cambio, el hype para venderte juegos que igual luego son malos. Siete páginas. Yo eso no, no lo veo. O sea, yo preferiría algo más de extensión en los artículos de reseña eso sí, bien escritos que no nos no hagan como vi una vez que me mola, me mola eso no lo he visto por lo menos eso, pero no en esta revista, lo vi en otra que me pareció lamentable digo, yo no me compro una revista para que me digan me mola, me ha molado no, yo creo que hay que hacer un poco más de eso pero me sorprende eso o sea, los comentarios de los juegos tan cortitos en comparación con vender el juego de compañías, no sé, no me acaba de hacer, ¿vale? Un charter, ¿vale? Aquí lo mismo, 7, 8, anterior un 7, el otro un 8, eh, NAC 2, a mí por ejemplo esto de que te pongan el sistema ahí en chiquitín, yo preferiría que se viera por aquí, más claro, más grande. Porque que no haya que, que buscar en qué sistema es. Y si es un juego multi, que te pongan lo típico de comentado en tal cosa, en tal sistema, ¿no? Por si, bueno, no siempre son igual de buenas las versiones. Le ponen a este el NAC 2 un 5. Bueno, NAC no tiene suerte esas sagas, siempre está con críticas bajas. NBA 2K18 un 9. Una nota altísima, aunque, bueno, el juego dicen que es muy bueno, pero no sé, no, no sé si... Bueno, no veo. Eh, aquí, Yakuza, un 8. Bueno, ya lo veis. Un artículo máximo dos páginas, los juegos así de eso, ¿no? Me estoy Summer Returns. Te ponen esta imagen. Y luego el texto relativamente pequeño. Le ponen un 8, que no está mal. Haces una entrevista a Mercury Steam, pero luego le dedicas muy poco a, a la reseña del juego nuevo. Pues yo, no sé, yo hubiera preferido... A mí esta reseña se me queda muy corta. Muy, 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 muy corta. Y no digo que sea mala, ¿eh? Pero se me queda corta. Un 8. El Last Day of June. Y es lo que os digo. Estaría bien que cuando un juego es de dos, varios sistemas, digas en qué sistema lo has comentado. Aunque las máquinas sean ahora muy parecidas, estaría, no estaría de más. ¿Vale? Sonic Manía. ¿Vale? Se le aplicaría lo mismo que a, que a, que a Samus Returns. Un artículo bastante cortito en comparación a la imagen que sale del juego, ¿no? Pero bueno, le ponen un 7, un 8 al final, a la Fórmula 1, al PES un 8, al PES de, eh, bueno, que está en varios sistemas, lo he dicho, mmm, si pueden poner en qué sistema lo prueban, estaría bien. Aunque solo sean ports, pero no siempre van igual de bien los ports. Aquí un FIFA, 
pues la misma nota puntos bueno supongo que es para la comparación aquí unos pequeños articulitos de pff, una nota de un 6 al Pokémon Turman en Bloodworks un artículo mínimo 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 Everybody's World Rayman Legends y bueno y una opinión de una columna de opinión de, de Dayo ¿no? YouTube bueno lo, este lo conozco de, de su canal de YouTube y aquí algo de Publi más de revistas y aquí publi de Overwatch bueno de supongo que es un cómic como esto editado por Panini y todo igual bueno eh, una vez vista la revista y siendo de alguien que no es habitual del videojuego actual bueno que soy solo de 3ds de, de consola portátil esta revista para mí de entrada no me reporta mucho como para pillarme un segundo número a no ser que hayan cambios cambios por ejemplo algo de retro no estaría mal menos hype supongo que esa es el, la nota de la revista y esto viene de, de, la, de la madre no pero a mí tantas páginas para venderte juegos y luego pueden ser un, un, malos porque ya sabemos lo que hay esto es promo no no sé eh, las revistas eh, reciben mm, cosas, no sé si este es el caso aún o no, de las compañías y a veces le dedican mucho a, a una cosa o a otra porque eh, es parte del, del, de lo que te permite hacer la revista. ¿no? Pero ya os digo, a mí dedicar tantas páginas a, a vender el hype de un juego y luego tan pocas a hablar de los juegos en sí, me parece mmm, que hace la revista muy perecedera, ¿vale? Problema, si tú hablas tanto de hype y le dedicas tantas páginas al hype, ¿vale? Y a veces demasiadas a un juego, eh, cuando sale el juego está, es, eh, está quemado todo el, el comentario, está quemado. Es una cosa que leíste que luego a lo mejor se ha cumplido o no y, y no te interesará releer eso. ¿Por qué? Porque no, tienen, no tiene realmente base, una base, una sustancia, ¿no? Es mucho más interesante ya el juego comentado, hablar del juego, un juego ya presentado. Porque el problema de lo de la, de la parte hype, ¿vale? Que, que, que sí, supongo que los chavales de ahora quieren esa parte hype, es que ellos lo ven. Lo ven en, en internet y lo ven con imagen. Y tú, ¿cómo les, les estás vendiendo? Es que tendríamos que saber quién es el comprador de esta revista si pretende llegar a un lector más adulto tipo nosotros tipo de 30 o para arriba eh, hace, has de hacer una revista con contenidos que no se desfasen de una manera tan rápida y muchos de estos los que son de hype esto se desfasa conforme aparece la revista yo prefiero yo creo que es mejor potenciar artículos que, que, que persistan en el tiempo no y no tanto, pues yo que sé, dedicar esto al hype, pues sí, no sé, supongo que intentan llegar a los dos públicos, pero ya os digo, esto no me acaba de, de convencer, ¿vale? Quizá yo no soy tu, su target, posiblemente. Y sobre todo, pues mimar en algunos artículos o cosas así, mimarlo un poquito, porque hay ciertas cosas que, como lo del Kingdom Hearts 3, o lo, yo que sé, cuidarlo un poquito más. Los artículos de opinión, pues eso, bueno, eh, dejando de lado ese artículo del feminismo, que, que puede ser o no ser polémico para ciertas personas, porque eso es así, eh, está bien, eso sí que me, me parece interesante, ¿no? En conclusión, para que yo me la compre tienen que aportar más cosas, ¿vale? Porque... Eh, da, siempre me gusta darle la oportunidad a una revista nueva, hay que darle la oportunidad pero hay que potenciar yo que, yo que digo, artículos que no sean perecederos eh, mimar los comentarios mimarlos más sobre todo, sobre todo el tema ese que, que no te salga artículos como ese bueno, artículos no, esa pequeña reseña que ha sido un poco que dices, esto no pega eh, luego los lo demás, pues es suponer, es destacar qué versión pruebas, porque no a veces no siempre son iguales, 
a veces van peor, a veces van mejor. Yo creo que la incursión de algo de retro estaría bien. El indie no ha tenido demasiada presencia en esta revista, aunque hay. Quizá estaría bien destacarlo más, que aparte de Made in Spain o lo que sea, pongas indie o no, no sé, porque yo he visto, en el, si me guío por otros temas, pues veo más que se destaca los triple A's, ¿vale? Assassin's Creed, el, el Star Wars, Brown Ball, Mario, y, y no veo nada aquí que me indique que pueda haber el indie tenga una presencia un poco mayor. Y yo creo que el indie hoy por hoy tiene una importancia bastante grande para llenar catálogo y debería de tener más presencia, incluso en portada, yo que sé, aquí en algún hueco de haber puesto algo de algún indie o yo que sé, o artículos sobre Mercury Steam, cosas que, que me hagan decir, bueno, hay algo más que noticias de las compañías de turno, ¿no? La edición es buena, el papel es bueno, ¿vale? Y os lo dice alguien, pues eso, que es más del retro, que ha vivido micro hobby, micro manía en la buena época y todo eso. Y, como siempre, quiero dar una oportunidad a otras revistas, ¿vale? En fin, hasta aquí yo haría el comentario. No pretendo que... Eh, o sea, no voy de, de... Ni de hater ni de nada. Eh, lo he hecho, ya os digo, desde un punto de vista lo más objetivo posible, porque yo no conozco a la gente o casi nadie los que escriben aquí. Eh, darles ánimos, sobre todo mejorar esos puntos, y espero que funcione bien independientemente de eso, pero para mí, en este momento si, si en los siguientes números van a seguir este, este camino, esta revista no es adecuada ¿vale? espero que potencien y hagan artículos, pues ya os digo más, menos perecederos y el tema hype el tema hype con internet no tiene hoy por hoy mucha, mucha ni, ni longitud, ni tirada ni, ni nada en fin, aún así, eh, ahí lo tenéis, 5.95, vosotros decidís, os gusta o no os gusta, la, de ponerme en los comentarios, y nada, espero os haya gustado, un fuerte abrazo y hasta luego, chao.